மன்னிப்பு மன்னித்தல் அப்படின்னா என்ன வாட் ஃபார் கிவ்னஸ் இஸ் லெட்டிங் கோ கிரட்ஜஸ் அண்ட் பிட்டர்னஸ் மன்னிப்பு மன்னித்தல் என்றால் காழ்ப்புணர்ச்சிகளையும் கசப்பு தன்மையையும் நம்மை விட்டு நீக்குவது மன்னித்தல் என்றால் காழ்ப்புணர்ச்சிகளையும் கசப்பு தன்மையையும் நம்மை விட்டு நீக்குவது பிரியமானவர்களே கடந்த வாரத்தில் ஜெயின் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஜெயின் ஃபெஸ்டிவல் என்ற மிக முக்கியமான ஒரு பண்டிகை கொண்டாடினார் உங்களே ஒரு சிலர் அறிந்திருப்பீர்கள் எனக்கு அறிமுகமான ஜெயின் நண்பர்கள் என்னிடத்தில் அதை பற்றி பேசினார்கள் இன்னும் ஒரு சிலர் எனக்கு அந்த நாளுக்குரிய வாழ்த்துக்களையும் அனுப்பினார் அந்த பண்டிகை அவர்கள் மிஷாஹனி டுகாடன் என்று சொல்லுகிறார் மிஷாஹனி டுகாடன் என்று சொல்லுகிறார் என்ன பண்டிகை அவங்க எல்லார் இடத்திலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிப்பு கேட்கிற பண்டிகை எல்லார் இடத்துலையும் அவங்க மன்னிப்பு கேட்குறாங்க எல்லார் இடத்துலையும் என்ன மன்னிச்சுக்கோ என்ன மன்னிச்சுக்கோங்கிறாங்க அது என்ன சொல்கிறாங்க ஒருவேளை தெரியாமல் கூட நம்ம அவங்கள ஹர்ட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஹர்ட் பண்ணோன்னு சொல்லி கூட அவங்களுக்கு தெ நமக்கு தெரியாது தெரியாமலே கூட அவங்கள ஹர்ட் பண்ணியிருப்போம் அவங்களுடைய மனதை புண்படுத்தி இருப்போம் அதனால் எல்லா ஜெயனும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது அவங்க உறவுகளை நண்பர்களை அவங்க சந்தித்து கூடியதும் நேரில் வீட்டுக்கு போய் என்ன மன்னிச்சுக்கோ என்ன மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லணும் கணவன் மனைவி இடத்துல மனைவி கணவன் இடத்துல பெற்றோர் பிள்ளைகள் இடத்துல பிள்ளைகள் பெற்றோர் இடத்துல உடன் பிறப்புகள் இடத்துல நண்பர்கள் இடத்துல தொழில் ரீதியாக பழக்கமான இடத்துல அவங்க மிச்சாகனி டிகாடோன் என்ற அந்த வாழ்த்துல அனுப்பும்போது என்ன சொல்கிறாங்க என்ன மன்னிச்சுக்கோ என்ன மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெரியாமல் கூட நம்ம சிலரை ஹர்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ திருவந்தலை பங்கு பெற போகிறோம் கருமையல் புதிய ஆண்டுக்குள்ளே நம்ம பிரவேசிக்க போகிறோம் யாரையாவது நம்ம ஹர்ட் பண்ணியிருக்கோமா தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம்ம அவங்க மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம மற்றவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் எல்லா காழ்ப்புணர்ச்சியும் கசப்பு தன்மையும் நம்ம விட்டு நீக்கணும் கசப்பான ஒரு வேர் முளைத்து எழும்புவதனாலே அநேகர் தீட்டுப்படுவார் எனக்குள்ளே ஒரு கசப்பான வேர் முளைத்து எழும்புமையானால் அதனால் என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்னுடைய உறவுகளில் இருக்கிறவங்க சபையார் எல்லாருமே தீட்டுப்படுவாங்க கணவனுக்குள்ளாக ஒரு கசப்பான வேர் முளைத்து எழும்புமே ஆனால் அந்த குடும்பமே தீட்டுப்படும் அது பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பல நோய்களை உண்டாக்கும் பிரியமானவர்களே இந்த மன்னிப்பு கேட்பது மன்னிப்பது மன்னிப்பு கேட்பது மன்னிப்பது மிக மிக ஆரோக்கியமான ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இது ஆன்மீகத்தில் இருக்கல என்றால் நோய் நொடி நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றாலே நமக்கு மன்னிக்கிற தன்மை வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்கிற சுபாவம் வேண்டும் இன்னும் நம்ம பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க அறிந்திருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே மன்னிக்க அறிந்திருக்க வேண்டும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே வேதத்திலிருந்து இந்த மன்னிப்பதை பற்றி ஒரு ஐந்து தாற்பயங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மன்னிப்பதை பற்றி ஒரு ஐந்து தாற்பயங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவது 
when we have offended someone நம்ம யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு பாதிப்பை ஒரு தாக்கத்தை நம்ம உண்டாக்கி இருப்போமே ஆனால் நம் யாருக்காவது ஒரு பாதிப்பை ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கி இருப்போமே ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணியிருந்தோமானா யார் மனதையாவது நம்ம புண்படுத்தியிருந்தோமானால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு அருமையான வேத பகுதி மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனம் மட்டுமாக இது நம்ம எல்லாரும் தெரிந்த இங்கே ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லுவார் ஃபெமிலியாரிட்டி ப்ரீட்ஸ் கண்டம்ட் அப்படிம்பார் சில காரியங்கள் நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிந்ததுனாலேயே நம்ம அதை அசட்டியாக விட்டுருவோம் இல்லை கொஞ்சம் கூந்து கவனிங்க என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பதும் கொலை செய்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்பதும் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க கொலை செய்யக்கூடாது நியாய பிரமாணத்தில் இருக்கு கொலை செய்யக்கூடாது அப்படி கொலை செய்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏது வர ஏண்டா கொலை செஞ்சா எப்படி கொலை செஞ்ச இது ப்ரீ மெடிடேட்டட் மாடரா ஆக்சிடென்டல் மாடரா இல்லை அவன் உன்னை கோபப்படுத்தினால நீ கொலை செய்தியா இல்லை உன்னுடைய ஆதாயத்துக்காக கொலை செய்தியா எல்லாம் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருக்கு கொலை தான் என்ன நிலையில் அந்த கொலை நடந்தது என்றெல்லாம் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் பிரமாணங்களில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏசு சொல்கிறார் அன்றைக்கு அந்த மலை பிரசங்கத்தை கேட்டவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல அன்றைக்கு நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று மார்தட்டி கொள்ளுகிறோமே நமக்கு சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பான் நியாய தீர்ப்புக்கு கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு இது நியாயமாக அநியாயமாக தீர்க்கணும் நீ கோவப்பட்டது நியாயமாக அநியாயமாக தெரியணும் உன் சகோதரன் மேலே கோவப்பட்ட உன் மனைவி மேலே கோவப்பட்ட உன் புருஷன் மேலே கோவப்பட்ட உன் குடும்பத்தார் மேலே கோவப்பட்ட நீ கோவப்பட்டது நியாயமாக அநியாயமாக ரெண்டு பேர்த்த போய் கேட்போம் இன்னும் நியாயம் தெரிந்த ஒரு வட்ட யாரோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்ட இல்லை உங்களுக்கு ஜால்ரா போடுறவங்கிட்ட அல்ல நியாயம் தெரிந்தவர்கள்ட்ட போய் கேளுங்க இந்த காரியத்துக்கு நான் கோவப்பட்டேன் சரியாக தப்பா நாலு பேர்த்த கேட்டு பாருங்க ஒரு நியாயம் வரட்டும் நீ கோவப்படுவது நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருக்கிறது ஒரு சகோதரன் மேலே நீ நியாயம் இல்லாமல் கோவப்பட்டால் அதுக்குரிய தண்டனை உனக்கு வேண்டும் நீ கோவப்பட்டது நியாயமாக இல்லையா யோசித்து பார்ப்போம் உன் சகோதரன் பேரில் நீ நியாயம் இல்லாமல் கோபித்து கொண்டால் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பார் ரெண்டாவது தன் சகோதரனை வீண் என்று சொல்கிறவன் உன் சகோதரனை பார்த்து யூஸ்லெஸ் நீ ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை உதவாக்கிற உன்னால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு கவுன்சிலுக்கு போவோம் என்னால் பிரயோஜனமாக இல்லையா உட்காந்து பேசுவோம் அன்றைக்கு ஒரு ஆலோசனை சங்க இருந்துச்சு செனக ட்ரீம் அந்த ஊரில் உள்ள அவங்க தேசத்தில் உள்ள நம்ம பார்லிமெண்ட் சொல்கிற மாதிரி அதுதான் ஹையஸ்ட் பாடி அதுதான் ஹையஸ்ட் பாடி ஆலோசனை சங்கம் கவுன்சில் இப்போ நம்ம சின்ன நிலையை சொன்னால் சரி பஞ்சாயத்துக்கு போவோம் நான் யூஸ்லெஸ்ஸாக யூஸ்ஃபுல்லாக என்னை யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லாமல் என்னை யார் படைத்த ஆண்டு தானே படைத்தார் எப்படின்னு என்ன யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்ல நான் யூஸாக யூஸ் இல்லையா உட்காந்து பேசுவோம் அப்போ நம்ம ஒருவரை பார்த்து யூஸ்லெஸ் வீணன் உதவாக்கரை என்று சொன்னால் அவனை சனகதீனுக்கு கொண்டு போகணும் ப்ரூவ் பண்ணு நான் யூஸ்லெஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணு சும்மா சொல்ல முடியாது யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லி ஊரில் சொல்லுவாங்களே வாய் பிடிச்சதா மூங்கா மாங்காய் பிடிச்சதான்னு அவெல்லாம் பேசக்கூடாது சொல்கிறார் இயேசு சொல்கிறார் அப்படி ஒருவன் யூஸ்லெஸ் என்று சொன்னால் ஆலோசனை சங்கத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பான் மூடனை என்று சொல்லுகிறவன் 
சகோதரனை பார்த்து ஃபூல் முட்டாள் பிள்ளையை பார்த்து அண்ணனை பார்த்து தம்பியை பார்த்து மனைவியை பார்த்து அறிவு இல்லை முட்டாள் ஃபூல் மூடன் ஈடியட் இப்படியெல்லாம் சொல்லுகிறவர்கள் நரகத்துக்கு பாத்திரராக இருக்கிறார்கள் ஏன்னா நீங்கள் தேவனை குறை சொல்லுகிறீர்கள் தேவனை குறை சொல்லுகிறீர்கள் அப்போ யார் யாரெல்லாம் மற்றவங்கள ஃபூலு இடியட்டு முட்டாள் அறிவில்லைன்னு சொன்னீங்களோ நீங்களாம் எங்கே தான் போகிறீங்களா நரகத்துக்கு பா மன்னிப்பு கேட்டுருவோம் இல்லைன்னா நரகத்துக்கு தான் போகணும் கொலை செய்து விபச்சாரம் செய்து வேசித்தனம் செய்து தான் நாம் நரகத்துக்கு பார்த்துறாக மாறுவதில்லை மற்றவர்களை மூடன் முட்டால் அறிவில்லை என்றெல்லாம் சொல்லும் போதே நாம் எரி நரகத்துக்கு பார்த்துருவான்களாக மாறிவிடுகிறோம் இதை சொல்லிட்டு ஏசு சொல்கிறாரு வாசிங்க ஆகையால் நீ அதனால் அதனால் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் எனக்கு வேதத்தில் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் and but if therefore ஆகையால் ஆனால் அதற்காக அப்பொழுது இந்த சொற்கள் ரொம்ப முக்கியம் என்ன சொல்கிற திரும்ப வாசிங்க ஆகையால் ஆகையால் இப்படி உன் சகோதரன் நியாயம் இல்லாமல் கோபித்தால் உன் மேலே கேஸ் இருக்கு உன் சகோதரனை யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு நீ வர்ணித்தா அதை உட்காந்து பேசணும் நீ தீர்ப்பே எழுதிட்ட நீ முட்டாள் உனக்கு அறிவு இல்லை உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சொல்லிட்ட தீர்ப்பு எழுதிட்டல்ல ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டல்ல இன்றைக்கு சில பெண்கள் சாதாரண இந்த காலத்தில் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சினிமா எல்லாம் பார்த்து 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 கிறிஸ்தவ பெண்கள் கூட பா விஷ பாய்சன் ஆக்கப்பட்டிருக்காங்க புருஷ மாற்ற பேசும்போது இந்த அதிமேதாவிகள் வாயில் வர்ற ஒரு வார்த்தைலாம் அடிக்கடி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இதுக்காகவே நரகத்துக்கு போக போகிறாங்க நிறைய பேர் அவர் ஒன்றுமே தெரியாதா கொஞ்சமாக அறிவு இருந்தால் அவங்களை கட்டியிருப்பாரா அப்படின்னு சொல்ல தோணுது வாயை திறந்தால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஒன்றுமா தெரியாது அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா எப்படி உங்கள் வாயில் இந்த வார்த்தை வரலாம் அது ஒரு தீர்ப்பு நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று தீர்ப்பு எழுதுகிறீர்கள் அவர் சொல்லாதீங்க இனிமே இந்த வார்த்தைலாம் நம்ம பே வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணம் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சில புருஷமார் மனைவி மாதிரி சாதாரணம் அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாத முட்டாளாவா நல்ல படித்த பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்ல அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அது வழக்கத்தில் வந்துடுச்சு ஆனால் நம்ம வாயின் வார்த்தைகளின்படியே நாம் தீர்க்கப்படுவோம் அன்றைக்கு போய் பழக்கத்தில் வந்துடுச்சு வழக்கத்தில் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் இன்றைக்கு மாற்றிக்குவோம் இப்போ ஏசு சொல்கிற ஆகையால் அப்படி இருக்கிறபடினால் இங்கே தான் அது முக்கியம் நீ என்ன செய்ய ஆகையால் நீ பலிபீடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து நீ பலிபீட தண்டையில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேர் சாமி கும்பிட வந்து ஆராதனைக்கு வந்து பலிபீடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டு என்று அங்கே நினைவு கூறுவார் என்ன குறை காரணம் இல்லாம கோவப்பட்டோம் அவங்க வருத்தமாக இருக்காங்க மனைவி மேலே காரணம் இல்லாமல் கோவப்பட்டிங்க இல்லை அக்கா மேலே தம்பி மேலே மாமியார் மேலே மருமகா மேலே யாரோ ஒருத்தங்க வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே உடன் பணி சேவல் மேலே காரணம் இல்லாமல் கோவப்பட்டிங்க அவங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறாங்க உன் காணிக்கை ஆண்டு ரேத்துக்கு வரா உன் பலி ஆண்டு ரேத்துக்கு வரா அந்த பலி என்ன இப்போ நீங்கள் போடுற காணிக்கை போன்ற காணிக்கையில் பாவ நிவாரணத்துக்காக பாவ பரிகாரத்துக்காக குற்ற நிவாரணத்துக்காக சமாதான பலி அதானே செலுத்த வந்திருக்காங்க எப்படி பாவ நிவாரணமாக அங்கே தான் ஒரு ஆள் உன் மேலே வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க இல்லையா நியாயம் இல்லாமல் கோபிச்சிட்டீங்க இல்லை ஏதோ யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு திட்டிட்டீங்க முட்டாள் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்ட்டீங்க 
அந்த அளவுக்கு ஒரே வார்த்தை மனைவிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டேன் ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லை அந்த மனைவி சொல்கிறவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்ட்டாங்க அவருக்கு ஒரே மனசு உடஞ்சி போச்சுட்டு இப்படி சொல்கிறாள நம்மளை பார்த்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாள் அவர் வேதனைப்படுறார் அவர் எப்படி உங்கள் பாவம் நிவாரணமாகும் நீங்கள் என்னத்தை நினைவு கூறுறீங்க யாரையும் நீங்கள் வேதனைப்படுத்தி விட்டீர்கள் நியாயம் இல்லாமல் கோபப்பட்டு யாரையோ குத்தி கொதறி விட்டீர்கள் சிவம் படிக்க போகிறீங்களா அலேலியா போட போகிறீங்களா திரு விருந்தில் பங்கு பெற போகிறீங்களா ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது யாரைய வேதனைப்படுத்திட்டு அழ வச்சுட்டு அவங்க இருதயத்தை சுக்கு நூறாக உடைச்சிட்டு பிரசங்க பேரத்துலேருந்து பிரசங்கம் பண்ணான பல்லவம் பேர முடியுமாண்ணா இல்லையே இல்லையே திருவந்தில் பங்கு பெறலாம் இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாத்திரத்தில் பங்கு பெறலாம் அப்பத்தை புசிக்கலாம் ரசத்தை குடிக்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் அது ஆக்கினைக்கு ஏதுவாக ஆக்கினைக்கு ஏதுவாக இருக்கும் துணிந்து மற்றவங்களை வேதனைப்படுத்திட்டு ஊழியர்களை வேதனைப்படுத்திட்டு உடன் இருப்ப பிறப்புகளை வேதனைப்படுத்திட்டு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்க பரலோகம் ஒத்துக்காது இங்கே யார் பிரியமானவர்களே நீ கெல் காணிக்க செலுத்த வந்து பாவ நிவாரண பலி குற்ற நிவாரண பலி சமாதான பலி ஏதோ ஒரு காணிக்க செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டு என்று நினைவு கூறுவாயில் அவனை பார்த்து முட்டாளையும் திட்டிட்டான் வேதனையோடு இருக்கிறான் நீ ஒன்றுக்கு உதவ மாட்டேன் யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் அவன் மனசு உடஞ்சி போயிருக்குது இதை நீ நினைவு கூறுவாயே ஆனால் ஆ இருபத்தி நான்கு அங்கே தானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு போய் என்ன காணிக்க கொண்டு வந்தேன் ஒரு ஆடு கொண்டு வந்தேன் ஒரு மாடு கொண்டு வந்தேன் ஏன் அங்கேயே நான் வச்சுட்டு போனேன்னா என்ன ஆகும் ஆடு அங்கேயே நிற்குமா அந்த காணிக்க போயிடும் போனால் போகுதுங்க அந்த ஆடு போனால் போகுது அந்த மாடு போனால் போகுது நீ அதை விட்டு இப்போ அதை பற்றி கவலைப்பட்டாத அந்த காணிக்கை நீ அங்கேயே வைத்து விட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனோடு கூட ஒப்புரவாகி உன் சகோதரனோடு கூட ஒப்புரவாகி என்று சொன்னால் அந்த வேர்ட் ரெக்கன்சேஷன் ரொம்ப நல்ல வார்த்தை நீ பண்ணதெல்லாம் அநியாயம் உனக்கு உண்மையாகவே அறிவே கிடையாது அதனால நான் சொல்லிட்டேன் இது கூட கொஞ்சம் குத்துறது நீ அறிவே இல்லை அதனால் உனக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டா மன்னிச்சுக்கோ இது நீ கேட்காமலே இருக்கலாம்ப்பா திரும்ப வந்து குத்துறதா வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுறதா எரிகிற அக்னியில் எண்ணெய் ஊற்றுறதா காயத்தில் வெடி உப்பு வச்சு தேய்க்கிறதா இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்காமலே இருக்கலாம் ஆண்டு அழகான வார்த்தை ஒப்பு பயன்படுத்துகிற ஒப்புரவாகி ஒரு சில கேட்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இதாங்க வேத சத்தியம் ஏற்றுக்கொண்டா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க எல்லாம் விட்டுடுங்க உங்களுக்கு ஆண்டு ஒரு இந்த ரெக்கன்சிலேஷன் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் எப்போ ரெக்கன்சிலேஷன் வரும் என்று சொன்னால் தம்பி கொஞ்சம் இங்கே வாங்க இந்த தம்பியோடு நான் போய் ஒப்புரவாகிறேன்னு சொன்னால் போயிட்டு தம்பி நீ செஞ்சாலாம் தப்புப்பா நீ அப்படி செய்திருக்கக்கூடாது அதனால் தெரியாமல் நான் கொஞ்சம் திட்டிட்டேன் பரவாயில்ல மன்னிச்சிக்கோ சரியா ஆனால் இன்னும் அப்படி செய்யாத இப்படிலாம் செஞ்சால் ஒப்புரவாகிறது இல்லை இந்த ரெக்கன்சிலேஷன் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அதை நச்சு என்று சொன்னால் நீ சரி நான் தப்பு என்று சொன்னால் ஒப்புரவாக முடியும் நான் சரி நீ தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க வரைக்கும் ஒப்புரவாகவே முடியாது நீ சரி நான் கோவத்தில் பேசிட்டேன் நியாயம் இல்லாமல் கோவப்பட்டேன் உன்னை பார்த்து வீணன்னு சொல்லிடக்கூடாது உன்னாச்சு எவ்வளோ பிரயோஜனம் இருக்கு நான் சொன்ன தப்பு அப்படி என்று சொன்னால் தான் ஒப்புரவாக முடியுமே ஒழிய பிரியமாக அப்படி சொல்லாமல் 
ஒப்புரவாகவே முடியாது தேங்க்யூ தம்பி பெரியம்மானே நாம் தேவனோடு கூட ஒப்புரவாகிறோம் தேவன் நம்மோடு கூட ஒப்புரவாவதில்லை தேவன் மனிதனிடத்துல ஒப்புரவாவதில்லை தேவன் மனிதத்தில் ஒப்புரவாகணும் என்ன சொல்கிறேன் நான் உன்னை படைச்சதெல்லாம் தப்புடா தெரியாமல் உன்னை படைச்சிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னா தான் தேவன் மனிதனிடத்திலே ஒப்புரவாகுது மனிதன் தான் தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாக்குறான் ஊழியர்களுக்கு என்ன ஊழியம் ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம் என்ன ஒப்புரவாக்குறோம் மனிதனை தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக்குகிறோம் ஐயா நான் செய்தது தவறு என்று மனிதன் ஒத்துக்கொண்டு தேவனோடு கூட ஒப்புரவாகிறான் நீ அவனோடு கூட போய் ஒப்புரவாக போய் சொல்லு நான் செஞ்சது தப்பு தெரியாமல் அவங்கள முட்டாலும் சொல்லிட்டேன் பேச்சு வழக்கில் வந்துடுச்சு தயவுசெய்து இன்னும் அப்படி பேச மாட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு கேளுங்க உங்களை வேதனைப்படுத்தின மனைவிட்டு போய் மன்னிப்பு கேளுங்க ஒன்று நான் வேதனைப்படுத்திட்டேன் மன்னிச்சுக்கோன்னு சொல்லுங்க உங்கள் அக்காட்ட சொல்லுங்க தம்பிட்ட சொல்லுங்க நான் பேசினது தப்பு என்று அவனோடு ஒப்புரவாகி பின்புவன் அங்கே தானே பலிபடுத்தி முன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து எதிராளி உன்னை நியாயாதி எதிராளி இந்த எதிராளி என்ற இந்த சொல் எபிரேய மொழியில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது வாதி பிரதிவாதி பிளான்ட் இஃப் டிபெண்டன்ட் அப்படிலாம் சொல் டிஃபெண்டன்ட்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே எதிராளி என்று சொல்லி அவன் பக்கத்தில் நியாயம் இருக்கிறது அவன் பக்கத்தில் நியாயம் இருக்கிறது அவன் சொல் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த எதிராளி உன்னை நியாயாதிபதியினிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும் நியாயாதி போய் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி என்ன சொல்லிட்டா என் வீட்டுக்காரி உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா நியாயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு நியாயாதிபதி இடத்துல போய் சொல்ல நியாயாதிபதி உன்னை சேவகன் இடத்தில் ஒப்புக்கொடா அவன் பிடிச்ச உடனே போலீஸில் ஒப்பு கொடுத்து ரிமைண்ட் பண்ண சொல்லி இல்லைன்னா எனக்கு ஆறு மாதம் ஜெயிலில் போடுங்க இப்படி சொல்லிட்டா புருஷனை பார்த்து உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டா அதை பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுங்க ஏதோ ஒரு பொம்பளை ஆயிவா அப்படின்னு சொல்லாமலும் இல்லை என் மனைவியை பார்த்து சொல்லிட்டோம் எனக்கு அறிவே இல்லைன்ட்டோம் நியாயாதிபதி கேட்குறாரு ஏம்மா ரெண்டு ரெண்டு எவ்வளோம்மா நாலுங்க அப்படியா இந்தியாவுடைய பிரதமர் யாரும்மா மோடி அப்படியா நீ இப்போ பேர் என்னம்மா ஆ உங்கள் வீட்டுக்கார் பேர் என்ன எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்கிறான் ஏ இவ்வளோ பார்த்தா அறிவு இல்லைன்னு சொன்னேன் எவ்வளோ அறிஞ்சு வச்சுருக்குறேன் பக்கத்து வீட்டுக்கார் பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்கான்னு கேட்டால் கூட சொல்கிறான் இவ்வளோ பார்த்து அறிவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டியா தூக்கி போட்டு இவன் எட்டு மாதம் ஜெயிலில் அப்படின்னு நியாயாதிபதி சொல்லாமலும் நீ சிறைச்சாலையில் வைக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக சிறைச்சாலையில் வைக்கும்படி இருக்கப்படாமல் அப்படியா போகிற புருஷன் இல்லைங்க நல்லா கவனிங்க இந்த நியாயாதிபதிட்டெல்லாம் போக மாட்டார் நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்க அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்ட்டீங்க மனம் வந்து ஆண்டவரு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதாயா ஏசப்பா அப்படின்னு அந்த நியாயாதிபதிட்ட கதறுவார் பாருங்க அவர் உங்களை பிடிச்சி ஜெயிலில் போடாமல் விடவே மாட்டார் அறிவில்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல நியாயம் இல்லாமல் கோவப்பட்டீங்கல்ல மனைவி மேலே நியாயம் இல்லாமல் கோவப்பட்டீங்கல்ல பிள்ளைய பார்த்து யூஸ்லெஸ்ன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த பிள்ளை போய் எங்கள் அப்பா என்ன யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டார் சுவாமி அப்போ ஆண்டோ நியாயம் செய்யணுமில்ல அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் அந்த பிள்ளை போய் முறையிடுதில்ல அந்த மருமக போய் அழுறான்ல அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஆண்டோட்ட கேட்குறான்ல அப்போ ஆண்டோ ஏதாவது நியாயம் செய்யணுமே வேண்டாமா எந்த உலகத்தில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் நம்ம போய் முறையிட்டாலே அவங்க ஒரு நீதி செய்வார்கள் என்றால் பெரிய மாநில ஆண்டோட்ட முறையிடுறவங்களுக்கு நீதி செய்யாமல் போவார என்று இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொரு கதறுதலுக்கு கண்டிப்பாக பதில் உண்டு உங்களுடைய நியாயம் வெளிப்படும் அவர் நியாயத்துக்கு ஜெயம் கிடைக்க பண்ணுவார் 
அவர் நியாயத்துக்கு ஜெயம் கிடைக்க பண்ணுவார் பிரியமானவர்களே நம்ம யாரை வேதனைப்படுத்தணுமோ அவங்கள பூசி மெழுகுவதற்காக அல்ல உங்களை ஆக்கினைக்கு எதுவான தீர்ப்புக்கு வெள்ளைக்கு காக்க சீக்கிரத்தில் ஒப்புரவாயிருங்க அவங்க முழங்கார் படிவிட்டு தேவனை நோக்கி ஆண்டு ஒரே இப்படியெல்லாம் என்ன வேதனைப்படுத்துகிறாரு அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை ஜபத்தில் சொன்னாங்கன்னா தேவ சமூகத்திலிருந்து சொல்கிறேன் ஆண்டவர் நீதியான தீர்ப்பை வழங்குவார் கண்டிப்பாக வழங்குவார் இல்லை அப்படிலாம் செய்ய மாட்டேன் யாராவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் நம்ம மற்றவங்கிட்ட போய் சீக்கிரத்தில் ஒப்புரவாக நம்ம மற்றவங்கள ஹேர்ட் பண்ண ஏன் சீக்கிரத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு ஏன் ஒப்புரவாகணும் அவங்களுடைய கதைதல் நமக்கு சாபமாக கண்டிப்பாக மாறும் ரொம்ப கதற வேண்டும் என்றெல்லாம் அவங்க மனதில் வேதனைப்பட்ட அந்த ஹேர்ட் அவங்க வேதனைப்பட்டாங்கள் என்று சொன்னால் அந்த வேதனை உங்களுக்கு விரோதமாக குடும்பத்துக்கு விரோதமாக கிரியை செய்யும் இது நிச்சயம் பயப்படாதீங்க சீக்கிரத்தில் ஒப்புரவாக அப்போ பைபிளில் மன்னிப்பு கேட்பனுடைய முதல் பிரின்சிப்பல் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு வார்த்தையினால் அது குறிப்பாக நியாயமில்லாமல் கோவப்பட்டு ஒருத்தர் யூஸ்லெஸ் என்று சொல்லி உனக்கு அறிவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இப்படி ஒரு சில வார்த்தைகளால் நீங்கள் யாரையாவது காயப்படுத்தி இருந்தாலும் கூட அவங்க அதனால் வேதனை பெற்று கொண்டிருப்பார்களானால் அவர்களோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் கர்த்தரை பார்த்து முறையிடுவார்களானால் கண்டிப்பாக அவர் நியாயம் செய்வார் கண்டிப்பாக அவர் நியாயம் செய்வார் பிரியமானவர்களே கணவனை காயப்படுத்திட்டு ஆண்டவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்காதீங்க ஒரு சகோதரனை காயப்படுத்திட்டு ஆண்டவரே என்னை மணியும் சொல்லாதீங்க ஒரு மனைவியை வேதனைப்படுத்திட்டு ஆண்டவர் ஆண்டவரே என்னை மணின்னு கேட்காதீங்க அதே போல் ஒரு நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொள்கிற வேறு ஒன்றுமே கிடையாது யாரை காயப்படுத்தினீர்களோ அவர்களிடத்துல போய் ஒப்புரவாக வேண்டும் இப்போ என்னை காயப்படுத்திட்டு நீங்கள் ஆண்டவர் போய் ஆண்டவரே என்னை மணி ஆண்டவரே என்னை மணி நான் தெரியாமல் காயப்படுத்திட்டேன் ஐயா தெரியாமல் பாஸ்டர் பற்றி பேசிட்டேன் ஐயா தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன் ஐயா நீ எவ்வளோ தான் அழுது பிறண்டாலும் ஆண்டவர் மன்னிக்க முடியாது ஆண்டவருக்கு உனக்கு உள்ள பிரச்சனை இல்லை அது நீ யாரை காயப்படுத்தினாயோ அவர்களிடத்துக்கு போ நீ பலி செலுத்தாத உன் பலி அங்கீகரிக்கப்படாது அந்த ஆள்கிட்ட போ நேரில் போக முடியலை ஒரு ஃபோன் பண்ணி சீக்கிரம் வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லி வெளியூரில் இருக்காங்க நம்ம சீக்கிரத்தில் சந்திப்போம் சந்திக்கும் போது உங்கள்கிட்ட நான் அவங்கள வந்து பார்க்குறேன் இந்த ஐசை இப்படி நான் செஞ்ச தப்பு அப்படின்னு ஒரு உடனே ஒரு கடிதம் எழுது மெசேஜ் அனுப்பு ஒப்புரவாக பிரியமானவர்களே இது ஏசு சொன்னது அப்போ நம்ம மற்றவர்களை காயப்படுத்தி இருக்கும்போது வேதனைப்படுத்தி இருக்கும்போது தெரிந்தோ தெரியாமலும் நம்ம நம்ம நிமித்தமாக அவங்க வேதனைப்படுறாங்க என்று தெரியுமானா கண்டிப்பாக போய் ஒப்புரவாகணும் ஒப்புரவாகாமல் நம்ம தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது வேணால் பிசாஸ் ஆசீர்வதிக்கும் தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ச நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது பிரின்சிபல் ரெண்டாவது தாற்பரியம் பிரியமானவர்களே வென் சம் ஒன் ஹேஸ் அஃபண்டஸ் யாரோ ஒருவர் நம்ம அஃபண்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை திட்டிட்டாங்க நம்மளை காயப்படுத்திட்டாங்க நியாயம் இல்லாமல் கோபிச்சுக்கிட்டாங்க ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்துடுச்சு நம்மளை அவங்க காயப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ என்ன செய்யணும் அந்த சக அவர் சகோதரன் சேர்ச்சில் உள்ள ஒரு பெல்லிவ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் உங்களை க தப்பாக உங்களை பேசி உங்களை வேதனைப்படுத்தி குறை சொல்லி 
கிளி கிளின்னு கிழிச்சிட்டாங்க ஒன்றே நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட போய் அழலாம் ஆண்டவர்கிட்ட அழுதுனீங்கன்னா ஆண்டவர் அவங்கள அடிப்பார் ஆண்டவர் அடிக்கிறதே நீங்கள் விரும்பலை உங்கள் மனைவியாச்சே உங்கள் புருஷனாச்சு ஆண்டவர் அடிக்கிற விருப்பியவங்களா விரும்பலை அப்போ என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யணுமா மற்ற பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்கள் மேத்யூ சாப்டர் எயிட்டீன் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் முதலாவது நாம் ஒருவரை காயப்படுத்தி இருந்தால் இரண்டாவது நம்மை ஒருவர் காயப்படுத்தி இருந்தால் என்ன செய்யணும் வாசிங்க உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தார் உன ஏதோ சொல்லி போட்டான் உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவனிடத்தில் போய் நீயும் ஆண்டு போய் அழாதீங்க முதல்ல நீ அவனிடத்தில் போய் நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் நாலு பேருக்கு தெரியப்படி இல்லை நீ அவனிடத்தில் போய் நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு உணர்த்து நீ பேசுனது தப்பு நீங்கள் இப்படி செய்தது தப்பு ரொம்ப எனக்கு வேதனையாக இருக்குது நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்க என் மனசில் ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உன் ஹஸ்பண்டோட போய் பேசு உன் ஒய்ஃபோட போய் பேசு உங்கள் பிள்ளைகளோட உட்காந்து பேசுங்க உங்கள் அப்பாட்ட பேசுங்கப்பா நீங்கள் இப்படி என்ன சொன்ன ரொம்ப எனக்கு வேதனையாக இருக்குப்பா உடனே கடவுள்கிட்ட போய் அழாதீங்க கடவுள் அவங்கள அடிச்சுருவார் அவர் நியாயம் செய்யணும் அதனால் என்ன பண்ணுங்க அவங்ககிட்டே போய் பேசுங்க அப்படி தான் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு வென் யூ ஆர் அஃபண்டட் வென் யூ ஆர் ஹர்ட் கோ டு தட் பிரதர் When he is alone, go and talk to him. You are talking to him, 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 husband and wife are talking to him. Husband and wife are talking to him, husband and wife are talking to him, husband and wife are talking to him, you 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 are talking to him. That is the Bible. பிரியமாரில் அப்படி பேச போகும்போது அவங்களுக்கு பிரியமான கொஞ்சம் பழம் ஸ்வீட்டு ஏதாவது வாங்கிட்டு போங்க அவங்களுக்கு பிரியமான ஒரு கிஃப்ட்டை வாங்கிட்டு போங்க வெறுங்கையோட போ ஏங்க கிஃப்ட்டு ஏன்னா அந்த பரிதானம் அவங்களுடைய மனதை மாற்றும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் குற்றப்படுத்த வரவில் நட்போடு வந்திருக்கல் என்பதை காண்பீங்க நீங்கள் குற்றப்படுத்தும்படியாக பேச வரவில்லை நட்போடு வந்திருக்கிறோம் என்பதை காண்பீங்க அவங்களுக்கு பிரியமான ஒரு சாக்லேட் வாங்கிட்டு போய் உட்கார்ந்து அவர்களோடு கூட பேசுங்க யாக்கோபு ஏசாவோடு பேசுவதற்கு முன்பாக யாக்கோபு ஏசாவுக்கு கிஃப்ட்ஸ் அனுப்புகிறான் கிஃப்ட்ஸ் அனுப்புகிறான் அவர் தான் அவன்கிட்ட பேச போகிறான் பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டவர்கள் நட்புணர்வோடு கூட நீங்கள் போய் அவருடைய குற்றத்தை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள் அப்போ என்ன நடக்க பாருங்கள் அவன் உனக்கு செவி கொடுத்தால் உன் சகோதரனை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாய் ஒரு பெரிய லாபங்க நமக்கு சத்துருக்களை கூட்டுவதை விட ஒரு சத்துரு நண்பனாக மாறுவது எவ்வளோ பெரிய ஆதாயம் அவங்கள நீ வின் பண்ணிட்ட ரெண்டு விதத்தில் உங்களை நியாயமில்லாமல் குற்றப்படுத்தி உங்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள் நரகத்துக்கு போகாதபடி அவர்களை தடுத்து விட்டாய் ரெண்டாவது உனக்கு ஒரு நண்பனே நட்பாக ஒரு ஆளை குடும்பத்திலே கூட உருவாக்கி கொண்டா இருக்கிறவங்களெல்லாம் எளிமையாக மாற்றிக்கிட்டு எல்லாரும் உங்களுக்கு சண்டைக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க என் அப்பா சரி கிடையாது எங்கள் அம்மா சரி கிடையாது என் அண்ணன் சரி கிடையாது என் பொண்டாட்டி சரி கிடையாது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சரி கிடையாது ஃபுல்லாக சரி கிடையாது இல்லைப்பா நீ சரியில்லை அவ்வளவு தான் நீ சரியில்லை அவ்வளவு தான் எல்லாரையும் குறை சொல்லுவாங்க சார் எல்லாரும் அது சரியில்லை வச்சிடல வச்சிடல யாரும் சரியில்லை இன்னொரு சில கொஞ்சம் நியாயஸ்த கொஞ்சம் நியாயமான ஆளுக்கு யாரும் சரியில்லை நானும் சரியில்லைன்றுவாங்க 
பிரியமானவர்களே அவனோட பேசி அவன் தன்னுடைய குற்றத்தை உணர வைத்தால் அவனை நாம் ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளுகிறோம் அடுத்த வசனம் அவன் செவிகொடாமற் போனால் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளுடைய வாக்கினாலே சங்கதிகள் எல்லாம் நிலவரப்படும்படி இன்னொருவரை உன்னுடனே கூட்டி கொண்டு போ சரி ஒத்துக்கல அதோடு விட்டுருவோமா விடக்கூடாது எப்படி அதை அவன் ஆதாயப்படுத்தும் யார் சொன்னால் அவங்க கேட்பாங்க யார் சொன்னால் அவங்க கேட்பாங்க சரி அவங்கள கூட்டு போ ஏன் அந்த ஆள் நரகத்துக்கு போயிடுவான் அநியாயமாக பொண்டாட்டியை திட்டி அநியாயமாக புருஷனை திட்டி பக்கத்து கரனை திட்டி கடைசியில் அவன் நரகத்துக்கு போக போகிறான் கண்டிப்பாக அந்த எரி நரகத்துக்கு தான் அவன் பார்த்துருந்தா இருக்கிறான் அவனை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் நம்முடைய நோக்கம் அவனை ஆதாயப்படுத்தணும் ரெண்டு பேரை கூட கூட்டு போ யார் நீ ஹர்ட்டாக இருக்கிற உன் இருதயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உங்கள் இருதயத்தை பாதித்தவர்களை காயப்படுத்தினவர்களை நோக பண்ணினவர்களை அப்படியே விட்டுறாதீங்க அவங்கள எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க யார் உங்களை காயப்படுத்தினவங்க யார் சொன்னால் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்களோ அப்படி ரெண்டு பேரை கூட்டு போய் பேசுங்க சரி பேசி அப்பவும் அவன் கேட்கல அப்புறம் அவர்களுக்கும் அவன் செவி கொடாமற் போனால் அதை சபைக்கு தெரியப்படுத்து சபைக்கும் செவி கொடாது இருப்பான் அன்றைக்கு சபை என்பது இன்றைக்குள்ள இந்த சபை போன்ற சபை அல்ல ஒரு கவுன்சில் இன்றைக்கு சபை சபையின் மூப்பு அங்கே இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்து எதற்காக எப்படியாக அவன் தன்னுடைய குற்றத்தை உணர்ந்து திருந்தணும் நீங்கள் ரெண்டு பேரை சொல்லுவோம் இல்லைப்பா அவர் சொன்ன தப்பே இல்லை நீ தான் திருந்தாலும் நம்மளை சொல்லி நம்ம தப்பை கூட உணர்த்தலாம் இல்லை சபையில் போய் இப்படி பேசிட்டாங்க அப்படியே பேசிட்டாங்க இல்லைப்பா அவன் பல்ல தான் தப்புப்பான் கூட அவன் சொல்லலாம் அப்போ நம்ம திருந்த வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய சகோதரன் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது நம்மை பாதித்து நம்மை வேதனைப்படுத்திட்டு அவன் கடைசியில் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது அவன் எப்படியாவது காப்பாற்றி ஆகணும் போய் பேசுங்க பேசி அதற்கு அவன் செவி கொடுக்கலன்னா அவர்களுக்கும் அவன் செவி கொடாமற் போனால் அதை சபைக்கு தெரியப்படுத்து சபைக்கும் செவி கொடாது இருப்பானானால் அவன் உனக்கு அஞ்ஞானியை போலவும் ஆயக்காரனை போலவும் இருப்பானாக அவன் அவனுக்கு உனக்கு இனி காண்டாக்ட் இல்லை அவன் எரிநேரத்துக்கு பார்த்தோம் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டோம் முடியலை அப்போ அவன் நாலு பேர்கிட்ட பேசிட்டு விட்டு என்பது அதனுடைய பொருள் அல்ல எப்படியாகிலும் அவனை ஆதாயப்படுத்த முயற்சி பண்ணு நான் பாதிக்கப்பட்டேன் என்ற நிலையில் இருந்து விடாமல் உங்களை யார் பாதித்தார்களோ அவர்களை ஆதாயப்படுத்த ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி ஆதாயப்படுத்தலை நான் என்ன ஆகுமா வாசிங்க அடுத்த வருஷம் பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் பூலோகத்திலே அவன் ஆதாயப்படுத்திட்டீங்கன்னா அவன் பரலோகத்துக்கு பாத்திரவானாய் மாறுகிறான் ஆ பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்ட வீழ்ப்பீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்ட வீழ்க்கப்பட்டு ஏன்னு இது ஒன்றுக்கும் உதவாதுன்னு அவனை கை உதறிட்டீங்கன்னா பரலோகமும் அவனை உதறிவிடும் எரி நரகத்துக்கு பாத்திரவானாய் மாறிவிடுவான் எப்படி ஆகிலும் அவனை ஆதாயப்படுத்த முயற்சியுங்கள் நீங்கள் ஒருவரை பாதி ஒருவருக்கு ஒருவருடைய மனதை புண்படுத்தி இருந்தால் நியாயமில்லாமல் கோபித்திருந்தால் அவங்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேளுங்க ஒருவர் உங்களுடைய மனதை பாதித்திருந்தால் வேதனைப்படுத்தியிருந்தால் காயப்படுத்தியிருந்தால் அவங்கள எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க இதை காப்பாற்றுறதுக்கு முதலாவது என்ன நடக்கணும் பிரின்சிபல் நம்பர் த்ரீ இந்த அளவுக்கு போய் அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் அது எப்படிங்க அப்படி வரும் அவன் என்னை வேதனைப்படுத்தியிருக்கான் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு நான் எப்படி அப்படி துடிச்சிட்டு போக முடியும் அங்கே என்ன நடக்குது பாருங்கள் பிரின்சிபல் நம்பர் த்ரீ When we have வென் வீ ஹேவ் ஆட் அகெயின் சம்படி 
யாரோ நம்ம வேதனை படுத்தி இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அவனை காப்பாற்றணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் பிரின்சிபல் நம்பர் த்ரீ மார்க் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து வாசிங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாசிங்க நேரம் கருதி போவோம் மார்க் இலெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் நின்று ஜபம் பண்ணும்போது ஒருவன் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டா இருக்குமானால் அவரெல்லாம் போய் பேச முன்னால எப்படி பேச முடியும் அவெல்லாம் போய் பேச முடியுமா முடியும் எப்படி முடியுமா ஜபம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யார் பேர்லையாகிலும் குறை உண்டு என் பேரில் நியாயம் இல்லாமல் கோபிச்சிட்டாங்க என்ன யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன வந்து அறிவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏதோ ஹேர்ட் ஆகிருக்கும் ஏதோ அவங்க சொன்ன வார்த்தையினால ஹேர்ட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் ஜோம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்க பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் அவன் மன்னிப்புலாம் கேட்கலை நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க முதலாவது அந்த கால் புணர்ச்சியை அந்த கசப்பை உங்களை விட்டு நீக்கி விடுங்க அந்த கசப்பை அந்த கால் புணர்ச்சியை உங்களை விட்டு நீக்கி விடுங்க அப்போ தான் உங்கள் ஜபம் கேட்கப்படும் அப்படி நல்லா பார்ப்போம் இப்படி அந்த கசப்பே அந்த கால் புணர்ச்சியை உங்களை விட்டு நீக்கிட்டீங்கன்னா அவன் ஆதாயப்படுத்துறதுக்காக அவன்கிட்ட போய் அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க நான் சொல்லுவேன் எப்படி பேச முடியும் அப்படி போய் பேச முடியுமா இப்படியெல்லாம் என்னை வேதனைப்படுத்திட்டாங்க நான் எப்படி போய் பேச முடியும் ஏன் பேச முடியல அந்த கசப்பு இருக்குது அந்த கால் புணர்ச்சி இருக்குது பேச முடியல அந்த வைராக்கியம் இருக்கு பெரிய மாணவர்கள் ஊரெல்லாம் ஆதாயப்படுத்துகிறோம் மனைவி ஆதாயப்படுத்த வேண்டாமா புருஷன் ஆதாயப்படுத்த வேண்டாமா பிள்ளைகளை ஆதாயப்படுத்த வேண்டாமா உடன்பிறப்புகளை ஆதாயப்படுத்த வேண்டாமா யோசித்து பாருங்க நான் பேச மாட்டேன் என்ன இப்படிலாம் பேசிட்டேன் நான் பேச மாட்டேன் சரி அவங்க பேசினது தப்பு அவங்க நரகத்துக்குலாம் போவாங்க எரி நரகத்துக்குள்ள பார்த்துருவான் இருக்கிறாங்க மனைவி இப்படிலாம் பேசிட்டா சரி பேசுனது தப்பு அந்த மனைவி எங்கே போக போகிறான் நரகத்துக்கு தானே போவா காப்பாற்ற வேண்டாமா ஊரெல்லாம் போய் ஊழியம் செய்கிற சொந்த மனைவி நரகத்துக்கு போவான்னு தெரியுது வாட் இஸ் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் என்ன காயப்படுத்திட்டு அவன் நரகத்துக்கு போனால் போட்டு என்று அதில் அன்பே இல்லையே அந்த மனைவிடத்தில் அன்பு கூறாமல் எங்கோ ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் இருக்கவங்க அவங்க மேலே நான் அன்பாக இருக்கிறேன்னா அது புரியலையே முதல் என்ன பண்ணு யார் எவ்வளோ ஹேர்ட் பண்ணாலும் சரி மன்னிச்சிரு நீ அப்போ தான் அவங்கள்ட்ட போய் பேச முடியும் நம்ம மனசு கிளியர் ஆகிடுச்சு மன்னிச்சிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அவளை ஆதாயப்படுத்த ட்ரை பண்ணுறேன் அவங்கள எப்படியாவது வின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ முதலாவது நாம் யாரையாவது ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தால் போய் மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாயிரும் ரெண்டாவது நம்ம யாராவது ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள அவங்க குறைய அவங்களுக்கு உணர வைக்கணும் அதுக்கு நாமே வாலண்டியராக போய் அவங்ககிட்ட பேசி அவங்க தப்பிதத்தை அவங்க உணர வைக்கணும் அப்படி உணர வைப்பதற்கு முதலாவது என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவங்க மன்னிப்பு கேட்காங்களோ கேட்கலையோ நம்ம அவங்கள மன்னிச்சிடும் நம்ம இருதயத்திலேருந்து அந்த கசப்பு அந்த கால் புணர்ச்சி திருச்சி தூரப்பட்டுரும் அப்போ தான் நம்ம அவங்ககிட்ட போய் பேச முடியும் பிரின்சிபல் நம்ப ஃபோர் நான்காவது அப்போ என்ன நடக்கு பெரிய மாணவர்களே நான்காவது சரி எப்படி எப்படிங்க மன்னிப்பு கேட்டோன்னு மன்னிச்சிடுறதா மன்னிப்பே கேட்கல எப்படிங்க மன்னிக்க முடியும் திரும்ப திரும்ப தப்பு பண்ணிட்டு அதே மாதிரி செஞ்சுன்னு மன்னிச்சுக்கோ மன்னிச்சுக்கோ மன்னிச்சுக்கோங்கிறாங்க ஏன்னா விளையாட்டாக இருக்குது அவங்க திருந்துகிற மாதிரியே இல்லைங்க சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது திட்ட வேண்டியது பேச வேண்டியது அப்புறம் மன்னிச்சுக்கோ சாரி அதெல்லாம் நடக்கும் சும்மா சும்மா சாரி சாரி எரிச்சலாக இருக்குது இல்லைங்க பைபிள் பிரின்சிப்பில் என்னென்னு பார்ப்போம் வாசிங்க லூக்கா பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவன் தான் தப்பு சகோதரன் தான் தப்பு சகோதரி தான் தப்பு 
மனைவி கணவன் அம்மா அப்பா ஏதோ ஒரு உறவு வச்சுக்கோங்க மாமியார் மருமகள் யாரோ அவங்க தான் தப்பு உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தால் அவனை கடிந்து கொள் அவனை கடிந்து கொள் என்று சொல்லுது உன டமால்டு மேல் திட்டு என்ற பொருள் அல்ல தவறை உணர்த்து எப்படி கடிந்து கொள்ள வேண்டும் கடிந்து கொள் என்பது திருத்துவதற்காக செய்வது எப்படி கடிந்து கொள்ளணும் அறிவு இருக்கான் திரும்ப கேட்ட ரெண்டு வார்த்தை நச்சின்னு கேட்டா இல்லை இல்லை அவங்ககிட்ட உட்காந்து பேசி ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு போய் பேசி அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்து அவங்கள திருத்து இந்த கடிந்து கொள் என்ற சொல் ரெவ்யூக் பண்ணல ரிப்ரூவ் பண்ணு கோமா அவர் வேலை நம்ம பிள்ளைகள்டையே கோமா சொல்லணும் பார்த்து கோமா சொல்ல நம்ம நோக்கம் என்ன திருத்துவது தண்டனைக்கும் சிக்ஷைக்கும் உள்ள வேறுபாடு பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே இந்த கடிந்து கொள் என்ற வார்த்தை உடனே கோமா உள்ள நாலு வார்த்தை திட்டுங்க திருப்பி என்ற பொருள் இல்லை ரிப்ரூவ் பண்ணுது நீங்கள் சொன்ன தப்பு நீ அப்படி பேசக்கூடாது நீ அப்படி செய்யக்கூடாது அவங்கள கடிந்து கொள் அவன் மனஸ்தாபப்பட்டால் அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக அவன் மனஸ்தாபப்பட்டால் அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக அப்படின்னது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏற்கனவே மன்னிச்சிட்டீங்க அவங்களோட கூட ஒன்றாயிருங்க இனி வேற்றுமை பாராட்டாதீங்க அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் சரி தப்புன்னு புரிஞ்சுட்டு இனி அவன் அவன் அந்நியன் போல் இருக்க வேண்டாம் நல்லா அன்பாருங்க அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக அவன் ஒரு நாளில் ஏழு தரம் உனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து ஏழு தரம் உன்னிடத்தில் வந்து நான் மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு மன்னிப்பாயாக என்றார் அவன் தப்பு பண்ணி எத்தனை தரம் வந்து சொன்னாலும் சரிப்பா ஒன்றா இருக்க பாருங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏழு தரம் வந்து சொல்கிறான் மன்னிச்சிருப்பா மன்னிச்சிருப்பாங்கிறான் சரி விட்டுரு சந்தோஷமாக இருங்க திருந்துவான் இன்றைக்கெல்லாம் நாளை திருந்துவான் சந்தோஷமாக இருங்க ஒன்றா இருங்க ஐக்கியமாக இருங்க அப்படிங்கிறார் இதை வச்சுட்டு ஒரு நாள் பேதில் அவற்றை கேட்குறான் மற்ற பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அதற்கு மன்னிப்பை பற்றி அங்கே சொல்லும்போது அவன் கேட்குறான் அதற்கு ஏசு ஏழு தரம் மாத்திரம் அல்ல ஏழு தரம் மன்னிக்கணுமா அப்படிங்கிறான் உடனே ஏசு சொல்கிறாரு இப்போ ஏழு தரம் மாத்திரம் அல்ல ஏ எழுபது தரம் மட்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு நாளைக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு தடவை நானூற்றி தொண்ணூறு தடவை வந்து என்னை மன்னிச்சுக்கோ என்னை மன்னிச்சுக்கோன்னு சொன்னாலும் மன்னிச்சிரு பவுட்ருப்பா உபரவாகிரு அவனுக்கு அந்நியனை போல் இருக்க வேண்டாம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் பிள்ளையாக இருக்கட்டும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி நானூற்றி தொண்ணூறு தடவை த எண்ணி அவன் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஓரா தடவை தப்பன்னா என்ன பண்ணுறது அடிச்சு வரட்டி இல்லாமல் அங்கே நா ஏழு எழுபது என்று சொன்னது சரியாக நானூற்றி தொண்ணூறு தடவை என்றல்ல எத்தனை தடவைனாலும் எண்ணிக்கிட்டு இருக்காத எப்படியாவது ஐக்கியப்பட்டிருக்க பாருங்கள் எப்படி ஆகிரும் பிரியமானவர்கள் அன்கண்டிஷனல் நிபந்தனை இல்லாமல் ஐக்கியமாக இருக்க பாருங்கள் கூடி வாழ பாருங்கள் நீங்கள் மன் அவங்கள மன்னிக்க வேண்டும் என்பது அவங்க காலில் போய் விழணும் அவங்க சரின்னு சொல்லணும்ன்ற இல்லை அது தப்பு அவங்க தப்பு தான் பண்ணியிருக்காங்க தப்பு தப்புன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் அவங்கள எப்படியா வின் பண்ணணும் அவங்க தவறு என்பது தவறு என்று தான் சொல்லணும் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் ரைட்டு தான் போய் சொல்ல அவன் தப்பு அவன் செய்தது தப்பு பேசுனது தப்பு செய்தது தப்பு அதை உணர்த்தணும் அதே போலையில் ஐக்கியமாக இருப்பதற்கும் நாம் முயற்சி பண்ண வேண்டும் பிரியமல் ஏன் இப்படி செய்யணுமா கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி நம்ம எல்லோரும் ஜபம் பண்ணுவோம் பிரியமானவர்களே ஐந்தாவது தாற்பயம் நம்முடைய குற்றங்களை தேவன் மன்னிப்பதற்கு உள்ள நிபந்தனை 
நம்முடைய தப்பிதங்களை தேவன் மன்னிப்பதற்கு எண்ணாமல் இருப்பதற்குரிய கண்டிஷன் என்ன இதை தான் இப்போ பார்த்தோம் திரும்ப பார்ப்போம் மார்க் பதினொன்று இருபத்தாறு நீங்கள் மன்னியாது இருப்பீர்கள் ஆனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாது இருப்பார் என்றார் நீங்க மன்னியாது இருப்பீர்கள் ஆனால் உங்க தப்பிதங்களை பரம பிதா மன்னிக்க மாட்டார் இது ரூல் கோல்டன் ரூல் நீங்க மன்னியாது இருப்பீர்கள் ஆனால் உங்கள் தப்பிதங்களை பரம பிதா மன்னிக்க மாட்டார் மன்னியாது இருப்பார் மற்ற ஆறு பதினஞ்சில் வாசிங்க உங்களுடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாது இருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாது இருப்பார் மன்னியாது இருப்பார் லூக்க ஆறு முப்பத்தி ஏழு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள் மற்ற மூடன்னு சொல்லிடாதீங்க அவங்க செஞ்ச தப்பு அப்படின்னு தீர்ப்பு எழுதிடாதீங்க தீர்ப்பு எழுதுற வேலை நம்ம வேலை இல்லை நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது பொய் சொல்லாத இருப்பாயாக நமக்கு சொல்லி இருக்கு ஆனால் அவன் சொல்கிறது பொய் அப்படிங்கிற தீர்ப்பு எழுதுகிற வேலை நமக்கு உரிய வேலை இல்லை அவன் சொல்கிறது பொய்யா மெய்யா ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் தொற்றும் அது பழி வாங்குதல் அவருடையது அதனால் யாரையும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருப்பீர்களாக அப்பொழுது நீங்களும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்பட மாட்டீர்கள் மற்றவர்களை ஆக்கினைக்குள் ஆக்கும்படி தீர்க்காதிருங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள் நீங்களும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள் விடுதலை பண்ணுங்கள் பெரிய மாணவர்களே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று விடுதலை பண்ணுங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் விடுதலை பண்ணப்படுவீர்கள் நீங்களும் விடுதலை பண்ணப்படுவீர்கள் அது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் வாசிக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஃபகிவ் அண்ட் இட் ஷால் பி ஃபகிவன் நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க அப்போ நீங்களும் மன்னிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் விடுதலை ஆக்கிருங்க அப்போது நீங்களும் விடுதலையை பெறுவீர்கள் அவங்கள மனசில் கட்டி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வேதனைப்படாதீங்க அந்த கசப்பை அந்த வைராக்கியத்தை மன்னிக்க முடியாம நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அவளை மன்னிக்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் உங்களை தான் உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் நீங்கள் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணாத வரைக்கும் உங்களுக்கு பூர்ணமான விடுதலை கிடைக்காது சந்தோஷம் இருக்காது சமாதானம் இருக்காது கசப்பையும் வைராக்கியத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி ஜாலியாக இருக்க முடியும் எப்படி ஜாலியாக இருக்க முடியும் மன்னிக்க தெரிஞ்சா தாங்க நம்ம ஜாலியாக இருக்க முடியும் சில வேலைகளில் சிலர் நம்மை பற்றி பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்டால் ஒன்று நம்ம நாட்டுக்கு நின்று சாகணும் இல்லைன்னா அவங்கள கொன்றணும் இந்த ரெண்டு தவிர வழியே இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கும் கோர்ட்டில் அது ரெண்டு தானே செய்ய முடியும் ஒன்று நம்ம சூசைட் பண்ணணும் இல்லைன்னா அவங்கள கொல்லணும் மன்னிக்க தெரிந்தால் ஜாலியாக இருக்கலாம் நம்மளும் சூசைட் பண்ண வேண்டாம் அவங்களையும் கொல்ல வேண்டாம் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க ஆண்டவர் பார்த்துக்கார் பழி வாங்குதல் அவருடையது அவங்களுக்கு நன்மை செய்யுங்க அவங்க தலையில் எரிதலலை கொட்டுவது போல் இருக்கும் அது தீமை செய்கிறவங்களுக்கு நாம் நன்மை செய்யும் போது அதை விட அவங்களுக்கு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க திருந்திட்டா தப்பிச்சாங்க அவங்க மனம் உடைந்து தாங்கள் செய்த தவறுக்காக திருந்தினால் தப்புவார்கள் இல்லைன்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை அனுபவித்தே தீர்வார் நீங்கள் நன்மை செய்கிறது அவங்க தலையில் எரிதலலை கொட்டினது போல் இருக்கும் அதை அழிவதற்காக அல்ல நீங்கள் செய்கிற நன்மையினால் அவங்க திருந்திட்டாங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லது அவங்களையும் ஆதாயப்படுத்தி கொள்வீங்க ஆனால் அந்த நன்மையை அவங்க புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போயிட்டா கர்த்தர் கண்டிப்பாக பழி வாங்குவார் ஒரு சின்ன லீகல் கான்செப்டை சொல்லி நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் தம்பி இன்னொரு தடவை வாங்க ஒரு சின்ன ட்ராமா அப்போ உங்களுக்கு புரிவது எளிதாக இருக்கும் இப்போ அவர் என்ன ஒரு அடியடி ஒரு அடியடி மெதுவடி 
ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಪ್ಪೋ ನಾನು ತಿರುಪಿ ಅಡಿಸ್ಟೆ ಅವ್ರು ಅಡಿಚಾಗ ನಾನು ತಿರುಪಿ ಅಡಿಸ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನು ಅಡಿಚಾರ ನಾನು ತಿರುಪಿ ಅಡಿಸ್ಟೆ ಅವ್ರನ್ನು ಅಡಿತದಕ್ಕಾಗ ಇಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮುಡಿಯಮ್ಮ ಮುಡಿಮಾ ಮುಡಿಯಾದ ಅವ್ರನ್ನು ಅಡಿಚಾರ ನಾನು ತಿರುಪಿ ಅಡಿಸ್ಟೆ ಇವ ಅವರೇನಾಗ ತಿರು ಅವ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ತನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊ ಮುಡಿಮಾ ಮುಡಿಮಾ ಮುಡಿಯಾದ ಮುಡಿಯಾದ ಏ ಅವ್ರು ಅಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿರುಪಿ ಅಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಮುಡಿಜು ಪೋಚಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಅಡಿಕ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿರುಪಿ ಅಡಿಕಾಮ ಅಮೇಧಿಯ ನೆನ್ನಟಾರನ್ನ ಎಪ್ಪಡಿಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎನಕ್ಕೆ ಬರ ವೇಂಡಿದಾರು ಇಪ್ಪ ಅಡಿಕಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಪದಲಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸೇದಿಟ್ಟೋಮ್ನ ಅವ್ರು ಪೇಸಿನ ವಾರ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದಲು ವಾರ್ತೆ ಪೇಸಿಟ್ಟೋಮ್ನ ಅವಂಗ ಸಂಜೆ ಮಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಜಿಟ್ಟಮ್ಮನ ಡೀಲ್ ಮುಡಿಞ್ಞು ಪೋಚಿ ಆಂಡ್ರ ತಲೆಡವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ನು ಒರು ಪಲ್ಲ ಒಡಚಾನ ಏಂಡ ರೆಂಡು ಪಲ್ಲ ಒಡಚಾನ ಮಾಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊರು ಪಲ್ಲ ಒಡೆಯಪ್ಪಾರ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟ ಅವ ಅಡಿಚ ಅವ್ರು ಪಲ್ಲ ಉಳಿಂದಿರ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ ಅವ್ರು ಪಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿಂಗ ಅಡಿಕೆ ಮುಡಿಯೋ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಒರ ರೆಂಡು ಉಳಿಂದ್ರು ರೆಂಡು ಉಳಿಂದ ಅಪ್ಪ ತಿರುಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾಂಡ್ ಇರ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅವ್ನು ಒರು ಪಲ್ಲ ಒಡಚಿ ಏಂಡ ನೀ ರೆಂಡು ಪಲ್ಲ ಒಡಚೇನೆ ಅಯ್ಯ ಅದೋಡ ಉಟ್ಟ ಲಂಬಲ್ಲ ಇರ್ಕೇನೆ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟ ಮಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಮುಡಿಯಮ್ಮ ಒರು ಪಲ್ಲ ಒಡಚ ನಾ ಅಡಿಕೆ ಅವನ ಪಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ಚಿ ಏನೋ ಪಂಡ್ರದು ರೆಂಡು ಉಳಿದಿರ್ಚಿ ಒಂದು ಆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಚಿ ಏರ್ಕೆನವೆ ಅಡಿಚೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರ್ಚಿ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾ ಏನೋ ಪಂಡ್ರದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಒರು ಪಲ್ಲ ಒಡಚ ಒರ ಪಲ್ಲ ತಾನು ಒಡೆಕಣು ಪಳಿ ವಾಂಗ್ರದು ರೊಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಟ್ಟಿರಂಗ ಹಂಗೆ ಒರು ಪಲ್ಲ ಒಡಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಉಟ್ಟಿರಂಗ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸೇವಾರ ಎಪ್ಪ ಅವನ ಪಲ್ಲ ಒಡಕಿನ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಒಡಚಿಕ್ವಾರ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿರುಂದಿಟ್ಟಾನ ತಪ್ಪಿಸ ಆನ ನಮ್ಮ ತಿರುಂಬ ಅಡಿಸ್ಟೋಮ್ನ ಅಂದ ಅಡಿ ಸರಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕೂಡುದಲ್ಲ ಅನ್ಸಿನ ಪರ ಅವ್ರು ತಿರುಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಡಿಪಾರು ಏಂಡ ಒರು ಪಲ್ಲ ಒಡಚಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಂಡು ಪಲ್ಲ ಒಡಚನ್ ಸೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒರು ಪಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಡೆಯಪ್ಪಾರ ಅಪ್ಪ ನಾ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ ಉಟ್ಟಿರ್ಗೆ ಆಂಡ್ರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಮಾಲ ತಿರುವಂದಲ್ಲ ಪಂಗು ಬರಪ್ಪೋರು ನೀಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾದು ವೇದನೆ ಪಡ್ತೀರಿಂದ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಕೇಕ ರೆಡಿಯಾರಂಗ ಉಂಗಳ ಯಾರಾದರೂ ವೇದನೆ ಪಡ್ತೀರಿಂದ ತಿರುವಿಂದ ಎಡುಕಂಬೋದು ಅವಂಗಳ ಮನಿಚಿರಂಗ ಅವಂಗಳ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಆದಾಯ ಪಡುತ್ತ ಮುಯರ್ಚಿ ಒರ್ ಥರ ಪೇಸೋನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆದರೂ ಎಂಟಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀವು ಪೋಯ್ ಪೇಸಂಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉಳಂಗ ಅಪ್ಪಳ ಸೇಯತಿಂಗ ಅವಳಿಗೆ ಒರೇ ಒರೆ ನೋಕಂ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವಂಗಳ ಆದಾಯ ಪಡುತ್ತೋ ಅವಂಗ ಎರಿ ನರಗತಿಗೆ ಪೋಯಿರಕೂಡಾದ್ರು ಅವ ಏರಿ ನರಗತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾರ್ಕಾಂಗ ಅವಂಗಳ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದಾಯ ಪಡುತ್ತೋ ಅರಿಂದು ಅರಿಯಾಮಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹರ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿರಿಂದ ಅವಂಗಟ್ಟ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಕೇಳ್ಪೋ ಮತ್ತವಂಗ ನಮ್ಮಳ ಹರ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿರಿಂದ ಅವಂಗಳ ಮನ್ನಿಪ್ಪೋ ಅವಂಗಳ ಎಪ್ಪಡಿಯಾದ ಆದಾಯ ಪಡುತ್ತ ಮುಯರ್ಚಿಪ್ಪೋ ಮನಿಕರಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕಂಡೀಷನು ಎಂತ ನಿಬಂಧನೆಯೇ ವೇಂಡ ನೀ ಮನಸ್ಸಿರಂಗ ಅವ್ಳದಾಂ ಅದು ನಾನ್ನೂತಿ ತೊಂಬತ್ತು ಥರ ಮನಿಕನ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬೈಟೇ ಇರಂಗ ನೀಂಗ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಲ್ಲ ಇಂದ ಮನಿಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಒರು ಸಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸ ನೇರಮಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮರುತ್ವ ರೀತಿಯಾಗ ಸಂಧಿಕ್ಕ ವೇಂಡಿದೆ ಮನಿಪ್ಪು ದಿನಾಲೆ ಬರೀಗಿರ ನನ್ಮೆಗಳನ್ನೇ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಗ್ರಡ್ಜಸ್ ಏ ಮನಿಕರದು
பிரியமானவர்களை மன்னிக்கிற தன்மை எனக்குள்ளே எப்படி உருவாகும் இதெல்லாம் நல்ல ஆழமான சிந்தனைக்குரிய காரியங்கள் பிரியமானவர்களே நான் மன்னிச்சுட்டனால அவன் சேஞ்ச் ஆயிடுவானா நான் மன்னிச்சுட்டேன்னு சொல்கிறேன் உடனே அவன் மாறிடுவான்னா மாறமாட்டான் அப்போ நான் மன்னிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அவன் மாறுவான் என்பதனாலே இல்லை நான் மன்னிப்பதனாலே உள்ள நன்மை என்ன பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்தர் ஒருவேளை வாய்ப்பை தருவார் ஆனால் ஒரு ஒன் டே செமினார் இதில் வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன் மன்னிக்க முடியலை மன்னிச்சுட்டா என்ன கிடைக்கு ஏன் மன்னிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அதை விட கசப்பையும் யோசித்து பார்த்தேன்னா அது ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு எப்படிப்பட்ட ஒரு டெவில் உள்ள இருக்குது நமக்குள்ள மன்னிக்க முடிய மாட்டேங்க சிலரால் ஒரு நாள் ஒரு அம்மா தைரியமாக சொல் நான் அவளை மன்னிக்க மாட்டேன் ஆண்டவங்க பாவத்தை மன்னிக்க மாட்டேன் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்னால் மன்னிக்க முடியாது அப்போ மற்றவர்கள் நம்முடைய இருதயத்தில் கட்டி வைத்து கசப்போடு கால் புணர்ச்சியோடு வேதனையோடு இருப்பது நமக்கு முடியுது மன்னிப்பு கேட்க எங்கேயோ இடிக்குது முழு மனதோடு மன்னிக்க முடியலை ஏன் முடியலை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் கிட்டத்தமனால் குறித்து நான் உங்களோடு கூட தேவ ஆலோசனையை பகிர்ந்து கொள்வேன் இன்றைக்கு மிக எளிமையான ஒரு செய்தி தான் இது ஒரு சிலர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதையும் நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்க ஏன் அது கஷ்டமாக இருக்குது என்று சொல்லி பெரிய மலை எனக்கு அது கஷ்டமாக தெரியல எனக்கு அது ஜாலியாக இருக்கு மன்னிச்சிடணும் மன்னிப்பு காட்டணும் ஜாலியாக இருக்குது சில தப்பு பண்ணி ஆண்டு வந்து மன்னிப்பு கேட்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் நீ ஆண்டை கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டுகிட்டவே கேளுப்போம் நான் எப்போவும் மன்னிச்சுட்டேன் நான் எப்போவும் மன்னிச்சுட்டேன் நீ ஆண்டுகிட்டவே மன்னிப்புகள் ஆண்டு மன்னித்தால் இந்த மன்னிப்பு ஒன்று புரியதாகும் ஆண்டோட ரெக்ட் ஒப்புரவாக அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குங்க லகுவாக இருக்குது மனதில் ஒரு பாரத்தை வைத்து கொண்டு அலைவதை விட கசப்பு வைராக்கியங்களை வைத்து கொண்டு அலைவதை விட நல்ல சந்தோஷமாக எல்லாருடையும் சந்தோஷமாக இருங்க எல்லாருடையும் சந்தோஷமாக இருங்க கத்திரக்குள்ள சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை காயப்படுத்தவங்கள முதல்ல அது மன்னிச்சிருங்க அவங்களையும் ஆதாயப்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க கண்டிப்பாக கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பா நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் இந்த வேலையில் தீர்வு வந்து எடுக்கும் முன்பாக தீர்மானம் பண்ணுங்க யாரையாவது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று இருக்குமானால் மன்னிப்பு கேளுங்க நீங்கள் யாராவது மன்னிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குமானா இந்த வேலையில் மனதார மன்னிச்சுருங்க பயபக்தியோடு ஒரு நிமிடம் இருக்கிற இடத்துல எளிமை நிற்போம் ஒரு பழைய பாடல் பேசும் அண்டவா பேசும் நான் ஜபம் பண்ணும்போது என்ன எனக்கு காண்பி ஆண்டவரே இந்த பாடலை பாஸ்டமாக பாடும்போது நீங்கள் உங்களை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாரு கருத்தர் உங்களோடு பேச இடம் கொடுங்க பேசும் ஜபம் பண்ணும்போது என்னோடு பேசும் ஆண்டவரே எல்லோரும் யாரும் பாஸ்டமாக தவிர பாட வேண்டாம் பாடல் தெரிந்தவர்களும் விரும்பினை ஆண்டவர் பேசுவதற்காக மாத்திரம் இடம் கொடுங்க பாடுவோமா பேசு பேசு ஜபம் செய்யும் போது நெஞ்சில் வைத்து வலது கையை உயர்த்தி பாஸ்டமாக பாடும்போது நீ ஒரே ஒரு வார்த்தை மனசு சொல்லிட்டு ஐ எம் ரெடி லாட் நீர் என்ன செய்ய சொல்லிட்டு செய்கிற மன்னிக்கணுமா மன்னிக்கிறேன் மன்னிப்பு கேட்கணுமா மன்னிப்பு கேட்குறேன் அவங்களோட பேசி அவங்கள ஆதாயப்படுத்தணுமா ஆதாயப்படுத்துகிறேன் நான் தீர்மானிக்கிறேன் கருத்தரை நோக்கி பாடு சொல்லுவோமா Oh, God. 
Tung Sia Wayutu Amen 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 Amen